Mwenyezi wa Dakta. Sasa uwanogeshe familia, ndugu jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo Tel, pamoja katika ubora. Serikali imewataka watoa huduma za afya kuzingatia sheria wanapofanya vipimo na kuacha kuwapa wagonjwa dawa zisizolingana na maradhi wanayoumwa. Kauli hiyo ya serikali imekuja kukiwa kumeibuka tabia ya kawaida kwa wagonjwa wengi wanaofia kwenye baadhi ya hospitali na vituo vya afya kwa ajili ya vipimo. Kuambiwa wamegundulika kuwa wana ugonjwa wa maambukizi ya njia ya mkojo maarufu kama UTI. Kati ya wagonjwa saba na kati ya kumi waliojiona na Emsol Digito kwenye vituo vya afya viwili na zaanati sita walio pimo kutokana na kusumbuliwa na homa waliambiwa vipimo vyao vimeonyesha wana UTI akizungumzia swala hilo mganga mkuu wa serikali profesa Muhammad Bakari Kambi amesema kuwa wale waliopewa mamlaka ya kulinda afya za wananchi wameonekana kulisahau jukumu lao na kufanya hivyo wanahatarisha maisha ya wananchi haja ndogo tumezungumza mara nyingi kipimo ambacho unatakiwa ukifanye ili uwe na uhakika wa mia kwa mia kwamba mgonjwa ana urinary tract infection au UTI ni kuchukua mkojo wake kwanza unaupima kwenye kipimo cha ambacho tunaita urinalysis yani kuangalia tu ile mkojo wenyewe ukoje na, na lazima niseme kwamba unaweza ukapata e, mabadiliko kwenye mkojo ambayo yanakupeleka kufikiria kwamba hii inaweza ikawa urinary tract infection kwa kufanya tu kile kipimo cha mara moja cha urinalysis lakini ili uwe na uhakika kwa sababu e, maambukizi haya kwenye njia ya mkojo mara nyingi yanasababishwa na bakteria. Kwa hiyo unatakiwa uchukue ile sampo ya mkojo ipelepe maabara. Kule inapimwa na kimsingi inaoteshwa. Kwa hiyo ikioteshwa ile bakteria watakuwa. Halafu unafanya vipimo ili kugundua kwamba ni aina gani ya bakteria. And then unaangalia je, ni dawa gani ndio itakuwa mwafaka baada ya kujua ni bakteria wa aina kwa hiyo ndio process ya kawaida. Na hii process ya kufanya culture huwa inachukua muda. Huwezi kupata majibu mara moja. At least upate masaa 48 ndio unaweza kupata yale majibu. Kwamba umetoa muda wa kutosha. Kwa hiyo wale bakteria kwenye e, kwenye mkojo wame grow na wameweza kuwa identify kwamba wata respond na yale. Kwa hiyo ndio inatakiwa kufanyika. Lakini niseme pia inawezekana kabisa kutokana na zile dalili ambazo mgonjwa anakuja nazo e, na, ma, na, na mabadiliko ambayo utayaona wakati umefanya kile kipimo cha mwanzo cha mkojo cha urinalysis ikakupa e, uwezekano mkubwa kwamba huyu mgonjwa anaweza kuwa na UTI Naye mkuu mafunzo kutoka chuo kikuu cha KSMC Professor Alfred Mteta amesema kuwa ili kujua kama mtu ana UTI au la mkojo wake unatakiwa kupita kwenye vipimo saba. Mimi yuko hata nzuri kwenye fani yangu na yeye. Na mimi na vitu kama hivyo sasa. Sasa hii 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 na nyie sasa hivi kusema kwamba UTI UTI. Ni wananchi wanadanganya wanatapeliwa kutokujua hela zao. Kwa sababu unajua kusema UTI lazima ukapiga antibiotics. Hiyo ni biashara watu wanafanyiwa. Hata hii mara nyingine tunaambiwa ya nini? Typhoid, Ni biashara tu. Na ni makosa makubwa sana yanayofanyika. Makosa moja yapo ya 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 kuleta nini? Commercialization of health services. Ndio shida yake ndio hapo. Yaani watu wanaangalia mtauza dawa kiasi gani? Bala kujua kwamba mgonjwa anahitaji nini nini. UTI hmm. una tract infection. Hmm. Lazima pawe na ushahidi kwamba hii kitu ipo. Yaani mgonjwa huyu kweli sababu tunaita tunafanya kitu cha kwanza test ya kwanza unafanya urinalysis. Hmm. Yaani unachukua mkojo unaopima. Hapa kuna vitu parameters kama saba hivi. Kwenye mkojo. Kwenye mkojo, kwa lazima ziangaliwe. Hmm. Ili uweze kusema kwamba uko kundi kwa hapa kuna hiyo. 